ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അണ്ണ അക്കാദമി അണ്ണ അക്കാദമിയുടെ അടുത്ത ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ അപ്പോൾ സി പി ഒ ബോക്കോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾ ഇംഗ്ലീഷുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസിലുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കളക്റ്റി നൗണിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് കോഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പല ആളുകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല അത് ചിലത് ഓർത്ത് വെക്കാനും കുറച്ച് ട്രിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയർമാൻ്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു അതിലും ഒരു കളക്റ്റി നോണിൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പല ആളുകളും കളക്റ്റി നോണിൻ്റെ ചോദ്യം ആ ഒരു സെഷൻ ഇടുമോ എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും ചോദിച്ചായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൃഷ്ണൻ ഹൈമാൻ ശരി സോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളിൽ വരെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് കളക്റ്റ് നോണിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന പോലെ കുറേ കാണാതെ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും പലതും റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചതും അതായത് ഫയർമാൻ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ചോദിച്ച രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന പരീക്ഷയിലും ചോദിച്ചത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലാതെ പുതിയ ഒരു സംഭവം എന്നല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് അറുപതോളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗോഡ് ബില്ലിംഗ് നമുക്കിത് പരീക്ഷയിൽ ഉപകാരപ്പെടും ഓൾ റൈറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അർജുൻ ഹായ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹായ് ജെ ജെ ഹായ് ജസ്റ്റിൻ ഹൈമാൻ ഓക്കെ ലെസ് ഗോ ദൻ ലെസ് ഗോ ലെസ് ഗോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇടാം ആ നിങ്ങൾ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഷ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം അതായത് ഈ കളക്റ്റി നോൺ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ ആയിട്ട് പറയട്ടെ ഈ കളക്റ്റി നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മളൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കൂട്ടത്തെ അതായത് ആടുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കില്ല സിംഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുക ഓക്കെ സിംഹങ്ങളെ സിംഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കില്ല പൂക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു 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 കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ രണ്ട് ഗണേഷ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് മാൻ മദീന ഹായ് മദീന ശരി ലെസ് ഗോ ഗൈസ് ഓക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഗാർലാൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ഇനി അതറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടായിട്ട് പറയട്ടെ ഗാർഡൻ എന്നുള്ള ഇതിന് അർത്ഥം വേറെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂന്തോട്ടം ഈ ഗാർഡനിലാണല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയായിരിക്കുക അല്ലേ ഗാർ ലാൻഡ് ഗാർഡൻ ഉള്ള ലാൻഡ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അവിടെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഗാർ ലാൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ശരിക്കും മാല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് പൂമാല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഗാർ ലാൻഡ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ബൊക്കെ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ബൊക്കെ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ റീത്ത് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റീത്ത് വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല റീത്ത് ആ അതും പറയും റീത്ത് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നും പറയും ബൊക്കെ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഗാർലാൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നും പറയും കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഡാഷ് ഓഫ് മങ്കീസ് എൻ്റർഡ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദ ക്രോപ്സ് മങ്കീസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക മങ്കീസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ്റെ ഓപ്ഷനിലുള്ള മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാണ് നല്ലതാണ്
ട്രൈബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഗോത്രങ്ങൾ അല്ലെ കാ കാട്ടിലുള്ളിലെ ഗോത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ട്രൈബ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ട്രൈബ്സ് സോ ട്രൈബ്സ് അപ്പോൾ ട്രൈബുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രൈബ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒക്കെ സോ മങ്കീസ് ഗോത്രങ്ങളായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാലചിക്കാം അപ്പോൾ ട്രൈബ് ഓഫ് മങ്കീസ് കേട്ടോ ട്രൈബ് ഓഫ് മങ്കീസ് എന്ന് പറയുക ട്രൈബ് ഓഫ് മങ്കീസ് ട്രൈബ് ഓഫ് ബബൂൺസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഓക്കെ റെഡി ശരി ബബൂൺസും കുറേ അങ്ങനെ വേറെ വേറെ വിഭാഗമാണെന്ന് മാത്രമാണ് അടുത്ത് നോക്കാം എ ഡാഷ് ഓഫ് ഗീസ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ഗീസ് വാസ് ഹെഡ് മൈ ലവ് ഒരു കൂട്ടം ഗീസ് ഒരു കൂട്ടം ഗീസിന് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും ഒരു കൂട്ടം ഗീസിന് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും ഗാഗി അങ്ങനെ ആലേക്ക അല്ലെ ഗാഗി സോ ഗാഗി എന്നാലേക്ക ഗാഗിൾ ഓഫ് ഗീസ് ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം ഗീസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഗാഗിൾ ഓഫ് ഗീസ് ഗാ ഗി ഗാ ഗി ഓക്കെ ഗാഗിൾ ഓഫ് ഗീസ് ശരി എ ഡാഷ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഈസ് ഇൻ ദ മീഡോ മീഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുൽമേട് ശരി എ ഡാഷ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഈസ് ഇൻ ദ മീഡോ ഒരു കൂട്ടം കന്നുകാലികൾ കാറ്റിൽ എ ഡാഷ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഡാഷ് ഇൻ ദ മീഡോ ഏതാണ് പറയുക എ ഡാഷ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഈസ് ഇൻ ദ മീഡോ എ ഹേഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ അല്ലേ എ ഹേഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഈസ് ഇൻ ദ മീഡോ ഹേഡ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഹേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞാലേ ഹേഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഹേഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഇനി ഹേഡിൻ്റെ പല ചോദ്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം ഹേഡ് ഈ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞ് തിന്നില്ലേ ഓക്കെ ഗ്രേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞ് തിന്നുന്ന അതായത് ഇങ്ങനെ സംഘമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി പുല്ല് ഭക്ഷിക്കുന്ന സസ്യാഗ്രഹങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളിലേ അത് മു മിക്കതും ഹേഡാണ് അതായത് സംഘമായി സംഘമായി പോയി ഇലകളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അത് മിക്കതും ഹേഡാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹേഡ് ഓഫ് എലഫൻസ് ഹേഡ് ഓഫ് ജിറാഫ്സ് ഹേഡ് ഓഫ് സീബ്രാസ് ഹേഡ് ഓഫ് ബഫലോസ് ഹേഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഹേഡ് ഓഫ് കൗസ് ഹേഡ് ഓഫ് ഡിയർ മാൻ ഇതൊക്കെ ഹേഡാണ് റൈറ്റ് മനസ്സിലായില്ല ഇതൊക്കെ ഹേഡ് ഓഫ് എലഫൻസ് അവർ സംഘമായിട്ട് പോയിട്ട് സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഹെഡ് ഓഫ് എലഫൻസ് ഹെഡ് ഓഫ് സീബ്രാസ് ഹെഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് സീബ്രാസ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിയർ ഹെഡ് ഓഫ് കൗസ് ഹെഡ് ഓഫ് ബഫലോസ് അപ്പം ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഗോഡ്സ് പറയണില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഷീപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയണില്ല ക്യാമലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറ അതെന്താ പറയാത്തത് എന്നുള്ള ഓക്കെ ഗോട്ടും ക്യാമൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ റൈറ്റ് ശരി ക്യാമൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറയാം നമുക്ക് ഹോൾസിനെ ഹെഡ് ഓഫ് ഹോൾസ് എന്ന് ഹോൾസ് എന്ന് പറയാം ഹെഡ് ഓഫ് ഷീപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഷീപ്പിനൊക്കെ വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ആ ഷീപ്പിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോക്കാണ് കൂടുതൽ പറയുക അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഹെഡ് ഓഫ് ബഫലോസ് ഹെഡ് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഹെഡ് ഓഫ് ഷീപ്പ് തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഹെഡ് ഓഫ് ഷീപ്പ് പറയാം പക്ഷേ അതിപ്പോൾ പറയണില്ല ഹെഡ് ഓഫ് ബഫലോസ് ഹെഡ് ഓഫ് കൗസ് ഹെഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഹെഡ് ഓഫ് എലഫൻസ് ഹെഡ് ഓഫ് സീബ്രാസ് ഹെഡ് ഓഫ് ജിറാഫ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെഡ് ഓഫ് പറയാം ഹെഡ് ഓഫ് ഡിയർ എക്സാമിന് വന്നതാണ് ഡിയർ ടാ മാന് അടുത്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം എ ഹെഡ് ഓഫ് എലഫൻസ് ആണോ എ ഹെഡ് ഓഫ് ആൻസ് ആണോ എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണോ എ ഹെഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ആണോ ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റ് ഫ്കോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെറ്റ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെറ്റ് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ശരി എ ഹെഡ് ഓഫ് എലഫൻസ് തെറ്റെല്ലാം തൊട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹേഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മേഞ്ച് തിരിഞ്ഞുന്ന സംഘമായി പോയി സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കതും ഹേഡാണ് പറയുക അല്ല
ഹേഡ് ഓഫ് കാറ്റില് ഹേഡ് ഓഫ് ഡിയർ ഇതൊക്കെ ഹേഡാണ് പറയാ ഹേഡ് ഓഫ് എലിഫൻസും അതിൽ പെട്ട ജിറാഫ് ഒക്കെ അതിൽ പെടുന്നതാണ് സീബ്ര ഒക്കെ അതിൽ പെടുന്ന ഓക്കെ പക്ഷെ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ബേർഡ്സ് പറയും ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സും പറയും ഹേഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ പെട്ടതാണ് ആൻസിൻ്റെ എന്താണ് ആൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂട്ട ഇവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടാളത്തിൻ്റെ പോലെ ആയിരിക്കും ഇതങ്ങനെ പട്ടാളം ഇങ്ങനെ മാർച്ച് നടത്തുന്ന പോലെ ഇവർ സഞ്ചരിക്കുക വരി വരി വരിയായിട്ട് അല്ലെ പട്ടാളം നടക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ നടക്കുക ഉറുമ്പുകൾ ആൻസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർമി എന്ന് പറയാം ആർമി ഓഫ് ആൻസ് എന്ന് പറയും ആർമി ഓഫ് ആൻസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇനി ഇവർ താമസിക്കുന്നതോ ഇവർ രണ്ട് മൂന്ന് ഉറുമ്പ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉറുമ്പ് കുറേ ദൂരം അപ്പുറം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇവർ ഒരു കോളനി ആയിട്ടാണ് താമസിക്കുക ഇവരിങ്ങനെ കൂന കെട്ടി കോളനി ആയിട്ടാണ് താമസിക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ കോളനി ഓഫ് ഫാൻസ് എന്നും പറയാം കോളനി ഓഫ് ഫാൻസ് എന്നും പറയും ആർമി ഓഫ് ഫാൻസ് എന്നും പറയും കേട്ടോ ആൻസ് അത് ഉറുമ്പുകൾ തന്നെ പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണാണ് ആർമി ഓഫ് ആൻസ് എന്ന് പറയും കോളനി ഓഫ് ആൻസ് എന്നും പറയും രണ്ടും പറയും ശരി നെക്സ്റ്റ് പറയാം അടുത്ത ചോദ്യം ലോക്കസ്റ്റ്സ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ട് പറയാണ് ഇതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താ സാറേ ലോക്കസ്റ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ലോക്കസ്റ്റ് ലോക്കസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില അർത്ഥാക്കണത് വെട്ടുകളി എന്ന് പറയാറില്ല നമ്മൾ വെട്ടുകളി ഓക്കെ വെട്ടുകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഈ പുൽച്ചാടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വെട്ടുകളി റൈറ്റ് സോ വെട്ടുകളിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അടിയന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സി എൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചതാണ് അതൊക്കെ അല്ലേ പാകിസ്ഥാൻ അത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതായത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വെട്ടുകളികൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു 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 കൃഷിയുടെ തേക്കണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃഷിയുടെ മൊത്തം അവരണ്ട് നശിപ്പിക്കും തിന്നു തീർക്കും അല്ലേ ലോക്കസ്റ്റ്സ് തിന്നണ്ട് തീർക്കും വെട്ടുകളികൾ തിന്നു തീർക്കും കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ ആകെ പ്ലേഗ് പിടിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രദേശത്ത് പ്ലേഗ് വന്നാൽ എന്താണ്ടായിരിക്കുക ആ പ്രദേശം മൊത്തം നശിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കൂട്ടം വെട്ടുകളികൾ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നാൽ അവിടുത്തെ മൊത്തം കൃഷി നശിക്കും അപ്പം പ്ലേഗ് പോലെയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ വെട്ടുകളികൾ എന്ത് പോലെയാണ് പ്ലേഗ് പോലെയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പം പ്ലേഗ് പ്ലേഗ് ഓഫ് ലോക്കസ്റ്റ്സ് കേട്ടോ പ്ലേഗ് ഓഫ് ലോക്കസ്റ്റ്സ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ലാലു ഹായ് ഹായ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവര് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ശരി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം A dash of flies gathered around the electric bulb in the evening. This is the word. A dash of flies gathered around the electric bulb in the evening. This is the word. A dash of flies gathered around the electric bulb in the evening. Set off, team off, swam off, prayed off. A dash of flies gathered around the electric bulb in the evening. ഗുഡ് ജോ സാം ഓഫ് ഫ്ലൈസ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇത് അറിയാത്ത ആളുകൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഡ് പറയാം ഉദാഹരണം ഒരു മരം വേണ്ട ഒരു കെട്ടിയിടായിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഒരു തേനീച്ചയുടെ കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കെട്ടിയിടത്തിൽ തേനീച്ച അങ്ങനെ കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ പരിസരത്ത് ആളുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ തേനീച്ച കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ബീസ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ബീസാണ് തേനീച്ചകളാണ് ഈ തേനീച്ച കൂട് കൂട്ടിയിരുന്ന് ഇവയെ ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ തേനീച്ച എടുക്കണം തേനെടുക്കണം പിന്നെ തേനീച്ച ഓടിക്കും വേണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ തേനീച്ച കൂടിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വാം ചെയ്യും ചൂടാക്കും ചൂടാക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ വാം ആക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുക ടവാമാക്കും വാമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചൂട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു കൂടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാമ് ചെയ്യും വാമാക്കും ചൂടാക്കും അപ്പോൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബീസ് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോകും പറന്നു പോകും കേട്ടോ പറന്നു പോകും അപ്പോൾ വാമാക്കിയാൽ ബീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോകും ഈ വാമ് എന്നുള്ളത് സ്വാമ് എന്ന് ആലോചിക്കുക സ്വാമ് സ്വാമിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഏതാണ് സ്വാമ് സ്വ
വാം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീസ് എന്തായി പോവും ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ബീസും ഫ്ലൈയും എന്താണ് സ്വാം ഓഫ് ബീസ് സ്വാം ഓഫ് ഫ്ലൈസ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നാൽ നമുക്ക് സ്വാമ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ സ്വാം ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം ഐ ഷഫിൾഡ് ദ ഡാഷ് വയൽ പ്ലൈ ചെയ്തോളൂ I shuffled the dash while playing. Okay. നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് അറിയാത്തവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തും കോഡും പറഞ്ഞു പോണ കേട്ടോ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് ഐ ഷഫിൾഡ് ദി ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് വൈൽ പ്ലെയിങ് എന്താ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് കാർഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ പറയണത് പല രീതിയിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക സാധാരണ കാർഡ് കളിക്കുക എവിടെ വെച്ചിട്ടാ ടേബിളിൽ വെച്ച് ഡെസ്ക്മ വെച്ച് അല്ലേ ഡെസ്ക്മ വെച്ചാണ് കാർഡ് കളിക്കുക അപ്പം ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി കാർഡ് എന്തിലാണ് വരിക പാക്ക് ആക്കിയിട്ട് അല്ലേ ഒരു പാക്കിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഡക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി കാർഡ് കളിക്കുമ്പോൾ കാർഡ് നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുക കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ കാർഡ്സിൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഡക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയാം പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഹാൻഡ് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വൂൾഫിൻ്റെ ചിത്രം അതായത് ഒരു ചെന്നായുടെ ചിത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചു കേട്ടോ പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കാരണം വൂൾഫിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പാക്ക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ കാർഡിൻ്റെ കളക്ട് നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡാഷ് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് വന്നാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് വരാം പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് വരാം ഹാൻഡ് ഓഫ് കാർഡ്സും വരാം ഓക്കെ റെഡി ശരി ശരി അടുത്ത് നോക്കാം എ ഡാഷ് ഓഫ് ഫിഷ് ഷോള് ട്രൂപ്പ് ഗാങ് ഹേഡ് ഏതാ വരാ ഒമ്പത് ഏണ് വരാം ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം പണ്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സ്കൂളാട്ടാ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തോടിൻ്റെ അരികിൽ നിന്നിട്ട് ചേച്ചിമാരുടെ ഷോൾ ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിച്ചിരുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേട്ടോ ആ ഷോളിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഇതല്ല പക്ഷേ ഷോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്നും പറയും ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും ഫിഷിൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്യണോണേ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്നും പറയും ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്നും പറയും കേട്ടോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്നും പറയും ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം എ ലിറ്റർ ഓഫ് ഡാഷ് കാറ്റ്സ് ബാറ്റ്സ് കൗസ് പപ്പീസ് ഇതിലേത് പറയാം എ ലിറ്റർ ഓഫ് ഡാഷ് cats bats cows puppies okay edana puppies ta litter ennalladu ingana alajikya puppies patti kutikal avaru ലിറ്റർ കണക്കിന് പാല് കുടിക്കൂലോ അല്ലേ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ പപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പീസ് ആയിക്കോട്ടെ കിറ്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ പിഗ്ലെറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ കബ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കബ്സ് സിമ്മത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ കരടിയിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പിഗ്ലെറ്റ്സ് പിഗിൻ്റെ കുട്ടികൾ കിറ്റൻസ
പൂച്ചയുടെ കുട്ടികൾ പപ്പീസ് നായയുടെ കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവർ ലിറ്റർ കണക്കിന് പാൽ കുടിക്കുന്ന ആലോചിക്കുക ഓക്കെ അറഡി അപ്പം എങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഈ കുട്ടികൾ പപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം എന്ന് പറയാൻ ലിറ്റർ ഓഫ് പപ്പീസ് എന്ന് പറയാം കിറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് പറയാൻ ലിറ്റർ ഓഫ് കിറ്റൻസ് എന്ന് പറയാം പിഗ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് പറയാൻ ലിറ്റർ ഓഫ് പിഗ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം കപ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് പറയാൻ ലിറ്റർ ഓഫ് കപ്സ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ലിറ്റർ ഓഫ് പപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രെഡ് എന്താണ് ബ്രെഡ് എന്താണ് അബൌട്ട് ഡാഷ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ടെസ്റ്റഡ് എലാഫ് ഓഫ് ബ്രഡ് അല്ലേ എലാഫ് ഓഫ് ബ്രഡ് ആണ് പറയുന്നത് അബൌട്ട് എലാഫ് ഓഫ് ബ്രഡ് ഈസ്റ്റഡേ കേട്ടാ ബ്രഡിൻ്റെ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ബ്രഡ് ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ലോഫ് എലോഫ് ഓഫ് ബ്രഡ് എന്ന് പറയാം ശരി നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഡാഷ് ഓഫ് ഡിയർ ഡിയറിനെ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു എ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഡിയർ ആണോ ലിറ്റർ ഓഫ് ഡിയർ ആണോ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിയർ ആണോ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡിയർ ആണോ അതെ വരാ ഹെഡ് ആണ് പറയാം അല്ലേ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിയർ ശരി കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മേഞ്ഞു തിന്നുന്ന സസ്യാരികളായിട്ടുള്ള എ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിയർ എന്ന് പറയും മാനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഹെഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ എന്ന് പറയും കന്നുകാലികളുടെ ഒരു കൂട്ടം എ ഹെഡ് ഓഫ് ജിറാഫ്സ് എന്ന് പറയും ജിറാഫുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം എ ഹെഡ് ഓഫ് സീബ്രാസ് എന്ന് പറയും സീബക സീബ്രകളുടെ ഒരു കൂട്ടം എ ഹെഡ് ഓഫ് എലഫൻസ് എന്ന് പറയും ആനകളുടെ ഒരു കൂട്ടം കേട്ടോ അതേപോലെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിയർ അടുത്ത നോക്കൂ പോലീസ്മാൻ എ ലാർജ് ഡാഷ് ഓഫ് പോലീസ്മാൻ പോലീസുകാരുടെ ഒരു സംഘം ഒരു കൂട്ടം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഏത് വരും പോലീസുകാരുടെ ഒരു സംഘം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഏത് വരും ഓക്കെ ഗുഡ് ജോബ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അറിയുന്നവർക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് അറിയാത്തവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അറിയാത്തവർ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക പോലീസുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലീസുകാർക്ക് ഭയങ്കര പോസല്ലേ പോലീസുകാർക്ക് എന്താണ് പോലീസുകാർക്ക് ഭയങ്കര പോസാണെന്ന് ആലോചിക്കുക എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ തോന്നുന്നു എന്തോ കാര്യത്തിന് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്നു പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരനോട് പേര് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ചെസ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കണം സോ ഭയങ്കര പോസായിരുന്നു റൈറ്റ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനോടൊന്നും അത്രയ്ക്ക് പോസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ചെറുപ്പല്ലേ സോ നോക്കും ഓക്കെ റെഡി സോ പോസ് ഓഫ് പോലീസ്മാൻ ഭയങ്കര പോസ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കാം ഇപ്പോഴങ്ങനെ ലേട്ടാ ഇപ്പോഴേക്കൊക്കെ മാറി സോ പോസ് ഓഫ് പോലീസ്മാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക പോസ് ഓഫ് പോലീസ്മാൻ ശരി എ ഡാഷ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ഇതിലേതാ വരാ എ ഡാഷ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ഇതിലേത് വരും ആർമി റെജിമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആർമി ആണ് പി എസ് സി എടുത്തുള്ളത് റെജിമെൻറ്റ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ആർമി ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ബറ്റാലിയൻ ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ ആർമി ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ആണ് പി എസ് സി എടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ആർമി ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക കാരണം രണ്ട് ഉത്തരം തന്നെയാണ് ആർമി ഓഫ് സോൾജേഴ്സും പറയും റെജിമെൻറ്റ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സും പറയും കേട്ടോ ആർമി ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് എടുക്കുക അടുത്ത് നോക്കൂ താഴെ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കളക്ടി നോണ് കളക്ടി നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കുറേ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണ ഒരു വാക്കാണ് ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ ഒരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കളക്ടി നോൺ കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാക്കണ എന്താ പതിനൊന്ന് ആളുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമല്ലേ യെസ് അതാണ് ടീം അപ്പോൾ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടി നോൺ ആണ് കളക്ടി നോൺ ആണ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡോൾഫിൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഡോൾഫിൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ സിമ്പിളാണ് ഡോൾഫിൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഡോൾഫിൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പോഡ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഡോൾഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവി
രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഡോ ഡോ രണ്ടിലും ഉണ്ട് അല്ലേ ഓടോ ഡോ ഡോ ഡ് അല്ലേ ഡോ പോഡ് ഡോ ഡോ പോഡ് അങ്ങനെയും കണക്ട് ചെയ്യാം പോഡോ പോഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിയാണ് ഡോൾഫിൻ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ഡോൾഫിൻസിൻ്റെ പോഡ് ഡോൾഫിൻ മാത്രമാണോ അല്ല വെയിൽസും പോഡ് ഓഫ് വെയിൽസ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം താഴെയുള്ള ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പാക്ക് ഓഫ് വൂൾസ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് പോലീസ്മാൻ എ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഏതാണ് വരാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രസ് ഈസ് കറക്റ്റ് താഴെ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വിജ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കോഡൊക്കെ അത് ആദ്യത്തേക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം കയറി വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കേൾക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സെറ്റാവും കേട്ടോ സ്കൂൾ ഫിഷ് അതേപോലെ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ശരി ഇത് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ഓൾസിൻ്റെ എന്താ ഓൾസിൻ്റെ എന്താ പറയാ ഓൾസ് എന്നുള്ളത് പാർലമെൻ്റാ പാർലമെൻ്റ് ഓഫ് ഓൾസ് എന്നാണ് പറയാം പോലീസ്മാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസ് ഓഫ് പോലീസ്മാൻ ആണ് പറയാ ബേഡ്സിൻ്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ബേഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ബേഡ്സ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ ഫ്ലോക്ക് ആണ് കൂടുതൽ പറയാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഓൾസ് എന്നുള്ളത് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഒക്കെ എക്സാമിന് വന്നുള്ള അതായത് പാർലമെൻറ്റിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണെന്നുള്ളതാണ് വെപ്പ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള പക്ഷിയാണ് ഓൾസ് അപ്പോൾ അത് ഓൾസ് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾസ് ശരി അതുപോലെ പോസ് പോസ് ഓഫ് പോലീസ്മാൻ പിന്നെന്താ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ബേഡ്സും പറയും ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ബേഡ്സും പറയും അടുത്ത് നോക്കാം ഒരു കൂട്ടം സിംഹത്തിന് എന്താണ് വിളിക്കുക ഒരു കൂട്ടം സിംഹത്തിന് എന്ത് വിളിക്കും ഒരു ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കളക്ടീൻ ഓൺ ആണ് സിംഹത്തിൻ്റെ കളക്ടീൻ ഓൺ ഏതാ ആ യെസ് അഹങ്കരിക്കാനുണ്ട് അഭിമാനിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പ്രൈഡ് അല്ലെ കാടിൻ്റെ പ്രൈഡ് ആണ് ലയൻ അങ്ങനെ കാലോചിക്കാം അല്ലെ അഭി അഹങ്കാരമാണ് അങ്ങനെ കാലോചിക്കാം പ്രൈഡ് പ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻസ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻസ് എന്നാണ് പറയാം അടുത്ത് നോക്കാം എ ഡാഷ് ഓഫ് സൈലേഴ്സ് ഗ്യാങ് ആർമി റെജിമെൻറ്റ് ക്രൂ എ ഡാഷ് ഓഫ് സൈലേഴ്സ് ഏതാണ് പറയാം എ ക്രൂ ഓഫ് സൈലേഴ്സ് അല്ലെ ക്രൂ ഓഫ് സൈലേഴ്സ് ആണ് പറയാം ഓക്കെ കപ്പലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ക്രൂ ആണ് വിമാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ക്രൂ ആണ് റൈറ്റ് സോ ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ക്രൂ ആണ് സോ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണോണാണ് ക്രൂ കേട്ടോ ശരി എ ഡാഷ് ഓഫ് ആൻസ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൻസ് എങ്ങനെ നടക്കുക ഇതിങ്ങനെ ആർമി നടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ദിങ്ങനെ ദിങ്ങനെയാണ് നടക്കുക വരി വരിയായിട്ട് അത് ആർമി നടക്കുന്ന പോലെ സോ ആർമി ഓഫ് ആൻസ് കോളനി ഓഫ് ആൻസ് എന്ന് പറയും ആർമി ഓഫ് ആൻസ് എന്ന് പറയും അടുത്ത് നോക്കാം ഡാഷ് ഓഫ് ഫ്ലൈസ് ഇത് ഫൈൽസ് അല്ല ഫ്ലൈസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എ സ്വാം ഓഫ് ഫ്ലൈസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം എ ഡാഷ് ഓഫ് ബീസ് ഇതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഏതാ എ ഡാഷ് ഓഫ് ബീസ് ബീസിൻ്റെ ഒരു 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 സംഘം ഒരു കൂട്ടം നമ്മളേത് പറയും എ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് ഗേഡ് എ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് എന്നാണ് പറയാം ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതിൽ ഇത്ര ആലോചിച്ച മതി ലാൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലാൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇതിൽ ലാൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ എന്ത് വിളിക്കും പ്രൈഡ് ഓഫ് ലാൻസ് അല്ലെ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലാൻസ് ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ അടുത്ത് നോക്കാം ആ വൂൾസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക വൂൾസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എടാഷ വൂൾസ് വൂൾസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കാട് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് കാടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പാക്ക് ഉണ്ട് ആ പാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വൂൾഫിൻ്റെ ചിത്രം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറ
ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഗണ്ണിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ഗണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കൊവ ബ്രൈസ് ബാറ്ററി ബാസ്ക് ഏതാണ് വരാ ഗൺസ് ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് എന്നാണ് കാൽക്കി നോൺ ഫോർ ഗൺസ് ബാറ്ററിയാണ് സോ പല രീതിയിൽ അത് ആലോചിക്കാം ബാറ്ററി ഇട്ട് കളിക്കുന്ന ഗൺസ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അതുപോലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയൊക്കെയില്ലേ അങ്ങനെ സുൽത്താൻ ടിപ്പു സുൽത്താന് ബാറ്റ് ഗൺ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരി അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് ഓക്കെ ഗൺസിൻ്റെ കളക്ടീനോണ് ബാറ്ററിയാണ് അടുത്ത് നോക്കാം ബുക്കിൻ്റെ കളക്ടീനോൺ ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് പൈല് പഞ്ച് പാക്ക് പാക്ക് ഓഫ് ഫൂൾസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ബുക്കിൻ്റെ എന്താണ് പറയാം ബുക്കിൻ്റെ എന്താണ് പറയാം ഗുഡ് ഇരുപത്താറ് സി പൈൽ ഓഫ് ബുക്സ് ആണ് കൂന ബുക്സിൻ്റെ ഒരു കൂന എന്നാണ് പറയാം പൈൽ കേട്ടോ ബുക്കും പൈലോ കോയിലും ഒക്കെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം പൈൽ ഓഫ് ബുക്സ് അടുത്ത പൗലോ കോയിലോ പൈലോ കോയിലല്ല പൗലോ കോയിലോ ഐ സോ ഡാഷ് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഇവിടെയാണ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഡാഷ് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഷീപ്പിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഷീപ്പിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഷീപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് അല്ലേ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഫ്ലോക്ക് ആണ് പറയാം കേട്ടോ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഫ്ലോക്ക് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ആലോചിക്കുക ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ശരി ഷീപ്പിന് എഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്താണ് എഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് നോക്കി പറയാം നമ്മൾ എഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ഏത് പറയാം എഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് എഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്സ് ഷിപ്സിൻ്റെ ഒരു 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 സംഘം ഒരു കൂട്ടം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കേട്ടോ എഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്സ് ഓൾറെഡി നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡാഷ് എസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണോ ഫ്ലൈസ് ആണോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണോ ഹോഴ്സസ് ആണോ ഏതാണ് വരാ എസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹോഴ്സസ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡി ആണ് ഇത് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് കാരണം ഹോഴ്സ് അറിയാത്തവരെ ഹോഴ്സ് ടീമും ഉണ്ട് കേട്ടോ ടീമും ഉണ്ട് സ്റ്റഡും ഉണ്ട് ടീം ഓഫ് ഹോഴ്സസ് എന്ന് പറയും സ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ശരി ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ട് രാഹുൽ അവൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഒരിക്കൽ അവളെ സ്റ്റഡ് കളഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവളെ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്ത് കുതിരനെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടി നടന്നിട്ടാണ് സ്റ്റഡ് പോയത് എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം സ്റ്റഡ് കുതിര ഹോഴ്സസ് സ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹോഴ്സസ് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം ഇതിലേതാണ് കളക്ട് ഇനോ പിക്ക് ഔട്ട് ദി കളക്ട് ഇനോ ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ദ ക്രൗഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിക്കറ്റർ അതിൽ ദ ക്രൗഡ് എന്നാണോ ക്രൗഡ് എന്നാണോ ക്രിക്കറ്റർ എന്നാണോ ഇതൊന്നും അല്ലേ ഇതിലേതാണ് ദ ക്രൗഡ് ക്രൗഡ് ക്രിക്കറ്റർ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതിലേതാ ക്രൗഡ് ആണ് വരാ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ അല്ല ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദ ക്രൗഡ് എന്നല്ല ക്രൗഡ് ഓക്കെ റെഡി ക്രൗഡ് എന്നുള്ളതാണ് കണക്ട് ചെയ്യും ദ ടീം എന്നുള്ളതിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓണ ഏതാ ടീമാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നോ ഇതായാലും ഉൾപ്പെടില്ല റെഡി ശരി അടുത്ത് നോക്കൂ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക ഫ്ലോക്ക് ക്രൗഡ് ക്ലമ്പ് ഫ്ലീറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക എ ക്രൗഡ് അല്ലെ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ അല്ലെ ക്രൗഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ശരി സോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഈ കിടക്കാം ഫിഷിൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്താ നമ്മളിതിൽ കുറെ പറഞ്ഞതാണ് ഫിഷ് ഫിഷ് എന്ന് പറയണോട ശരിക്കും സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്നുള്ള അല്ലേ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ റീസണും അതിൻ്റെ കോഡൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഗ്രേപ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം 
നമ്മൾ ഒരു കുല മുന്തിരി എന്ന് പറയില്ലേ ആ സംഭവം എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് അല്ലേ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് ഒരു കുല മുന്തിരി എന്നുള്ളതാണ് പറയുക എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് ബഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുല ശരി അടുത്ത് നോക്കാം കാടിൻ്റെ കാട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മല്ലേ കാടിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത് കളിക്കുന്നത് ഡെസ്ക്മ വജ്രാണ് അപ്പൊ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ല ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയാം കാർഡ് എന്തിലാ കൊണ്ടുവരുന്ന പാക്കിൽ അപ്പൊ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ എവിടെ വെച്ചിട്ട് കളിക്കണ ആൻഡ് കയ്യിലായിരിക്കും ഹാൻഡ് ഓഫ് കാർഡ്സ് ശരി ഹാൻഡ് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയാം കളക്ട് ചെയ്യണമായിട്ട് കേട്ടോ ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിന് ഓരോ കളക്ടിനോട് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമാവണത് പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പല സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതിന് പോകാത്ത അറ്റാച്ച് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അറ്റാച്ച് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് ടീം ബഞ്ച് ക്ലാസ് കെയർ ഏതാ വരാ ഓപ്ഷൻ ഡി കെയർ ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് അല്ലേ കെയർ നമ്മൾ കറണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരി നെക്സ്റ്റ് വൺ A colony of dash. A colony of dash. A colony of pa, uh, dash. Where are you? Sure. A colony of bats. Ta. A colony of bats. Okay. All right. Colony is a good thing. Bats are going to be a good thing. That's why colony is a good thing. ബാറ്റ് കളിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചാൽ മതി എ കോളനി ഓഫ് ബാറ്റ്സ് കോളനി ഓഫ് ഫാൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കോളനി ഓഫ് ബാറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് എ കോളനി ഓഫ് ബാറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ബേവി ഓഫ് ഡാഷ് എ ബേവി ഓഫ് ഡാഷ് എ ബേവി ഓഫ് ഡാഷ് എ ബേവി ഓഫ് ഡാഷ് എ ബേവി ഓഫ് ലേഡീസ് എ ബേവി ഓഫ് ഗേൾസ് എ ബേവി ഓഫ് ബ്യൂട്ടീസ് സോ എ ബേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അന്ന് പറയണ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാ കമ്പനിയിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബീവി എന്ന് ബീവി സ്ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബേവി അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ബേവി ഓഫ് ലേഡീസ് ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത് നോക്കാം അഡാഷ് ഓഫ് ഐലൻസ് ഐലൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം നമ്മളെന്ത് വിളിക്കും ഐലൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം നമ്മളെന്ത് വിളിക്കും ഐലൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മളെന്ത് വിളിക്കും അഡാഷ് ഓഫ് ഐലൻസ് നമ്മളെന്താ പറയാ യാ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻസ് കിട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻസ് അല്ലേ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻസ് എന്നാണ് പറയാം റെഡി നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഡാഷ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ക്ലോത്ത്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം എന്നുള്ളത് എ ഡാഷ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് Yeah. A pile of clothes. Okay, pile of clothes. 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 All right. Pile. Sorry. Next one. ഡാഷ് ഓഫ് കങ്കാരൂസ് കങ്കാരൂസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം കങ്കാരൂസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മളൊന്ന് വിളിക്കും ട്രൂപ്പ് ട്രൈബ് പ്രൈഡ് ബബി കങ്കാരൂസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മളൊന്ന് വിളിക്കും എ ഡാഷ് ഓഫ് കങ്കാരൂസ് എ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് കങ്കാരൂസ് എന്ന് പറയാം എ മോബ് ഓഫ് കങ്കാരൂസ് എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ മോബ് ട്രൂപ്പ് കേറടി എ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് കങ്കാരൂസ് എ മോബ് ഓഫ് കങ്കാരൂസ് രണ്ടും പറയാം ട്രൂപ്പ് ആർമി പ്രൈഡ് ഗ്യാങ് അനാർമി ഓഫ് കാറ്റർപിലേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം അനാർമി ഓഫ് കാറ്റർപിലേഴ്സ് ശരി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഓഫ് പീകോക്സ് 
a clump of peacocks, a fleet of peacocks, a master of peacocks, a troop of peacocks, a dash of peacocks. Dile de verdad. Clump, fleet, master, troop, master. Peacock dance yellow. Apo dance master na alaji kya? Master. Master of peacocks. Arthur. Dash of frogs. Dash of frogs. Army, colony, gang, litter. Alright. This is a question. This is the army, the colony, the colony. Okay. That's the answer. Right. Colony is not the same. Army is not the same. So, no, a dash of lorries. Army of lorries, a fleet of lorries, a head of lorries, a flock of lorries. A dash of lorries, army of lorries, fleet of lorries, head of lorries, flock of lorries. Fleet of lorries. Fleet to which we have to Fleet of ships. Ships in the bottom. Fleet of cars. Cars in the bottom. Fleet of lorries. Lorries in the bottom. Okay? Ready. Next one. A dash of cubs. Cubs in the bottom. We have to say that. Cubs in the bottom. Simha Kutti. Kardi Kutti. These are cubs. Sorry, I'm going to say that. I'm going to say that. Cubs, I got it. Kittens, I got it. Puppies, I got it. That's why I'm going to say that. Piglets, I got it. I got it. Kutti, I got it. Litter, I got it. I got it. Litter of cubs. Litter of kittens. Litter of puppies. A dash of horses. A dash of horses. This is the other one. A dash of horses. Dile do iru. A dash of horses. Flag of horses ana. Team of horses. School of horses. Flock of horses. Team. Team of horses. Ta. Horse in oru team aite. Angana tu angana lagya. Team of horses. Shrimps. Shrimps. Oka. Chiminna kona. Shrimps. Flag. Troop. School. Army. Here is a dash of shrimps. Here is a troop. Let's see how it is. Shrimps are in the middle of the dance. Let's say that there is a dance troop. There is a troop in the middle of the dance. Dance troop. Acrobats in the middle of the dance. Let's say that there is a dance troop. So, let's see how it is. So, let's see how it is. Then, troop and dance will be able to dance. Then, what is this troop? 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 I am like shrimps, chammin and this troop. What is this troop? Troop of shrimps. Let's see. Attach of horses. Let's see. Attach of horses. Dash of horses, stud of horses. Parno, kudira pola, kudira dia pola, tuli cari nampun dana stud tu boleh dengan kata angan alergi kamar. Ok, stud of horses, good. Atau a dash of cotton, gaggle of cotton, bale of cotton, purse of cotton, stud of cotton, a dash of cotton. Atau a bale. A bale of cotton and over. Ta. Bale of cotton. Sherry. Arth no ka. A head of dash. A head of zebras. A head of birds. A head of frogs. A head of tigers. A dhavira. Parno head of nondu. 
കൗസ് പറയാം കാറ്റില് പറയാം ഡിയർ പറയാം ജിറാഫ് പറയാം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സീബ്ര മേഞ്ഞ് തിന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞു അല്ലേ കുറേ ആവർത്തിച്ചു ഈ സംഭവം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം എ ട്രൈബ് ഓഫ് ഡാഷ് എ ട്രൈബ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എ ട്രൈബ് ഓഫ് ഷീപ്പ് എ ട്രൈബ് ഓഫ് ക്യാമൽസ് എ ട്രൈബ് ഓഫ് പെബൂൺസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ട്രൈബിന് എന്താ പഠിച്ച ട്രൈബ് ഓഫ് മങ്കീസ് എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ അല്ല ട്രൈബ് ഓഫ് മങ്കീസ് എന്ന് പഠിച്ചു അതേ സംബന്ധന ബബൂൺസും ട്രൈബ് ഓഫ് ബബൂൺസ് ട്രാ ശരി മങ്കികൾ തന്നെയാണ് വേറെ കാറ്റഗറി പെട്ടതാണ് എ പാക്ക് ഓഫ് ഡാഷ് എ പാക്ക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് കാറ്റ്സ് പീപ്പിൾ കോക്സ് പാക്ക് ഈ റാറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാക്കറ്റ് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കലല്ലേ മെയിൻ പണി പാക്ക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം പാക്ക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ഒരു കൂട്ടം റാറ്റ്സ് ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത എ ഡാഷ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ഡോഗ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എ ഡാഷ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ഡോഗ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എ പാക്ക് ഓഫ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ പാക്ക് പാക്ക് തന്നെയാണ് പറയുക കേട്ടോ പാക്ക് ഓഫ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാക്ക് ഓഫ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് വൂൾസിൻ്റെ കൂട്ട നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക വൂൾസിൻ്റെ ചെന്നായുടെ കൂട്ടം നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അബഞ്ച വൂൾസ് ആണോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൂൾസ് ആണോ പാക്ക് ഓഫ് വൂൾസ് ആണോ പൈൽ ഓഫ് വൂൾസ് ആണോ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എ പാക്ക് ഓഫ് വൂൾസ് ഡോഗിൻ്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എ പാക്ക് ഓഫ് വൂൾസ് നെക്സ്റ്റ് എ പൈൽ ഓഫ് ഡാഷ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് വേഗം തീർക്കാം എ പൈൽ ഓഫ് കൗസ് ആണോ കീസ് ആണോ കാറ്റ്സ് ആണോ ബുക്സ് ആണോ എ പൈൽ ഓഫ് പൈൽ പറഞ്ഞ കൂ ഒരു കൂന അതായത് പൈൽ ഓഫ് ബുക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഏതാണ് വരാ ഗ്രൂപ്പ് പാക്ക് സ്വാമോ ബേബി ഉള്ളതിൽ ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലൈസ് വന്നാൽ സ്വാമ ഓഫ് ഫ്ലൈസ് ആണ് അതേപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്നും പറയാം എ സ്വാമ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന് പറയാം എ ഡാഷ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ഒരു 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 കൂട്ടം എന്ന് പറയാൻ ഷോളാണോ പാക്ക് ആണോ ഗ്രൂപ്പ് ആണോ സ്വാമ ആണോ പറയാം ഓക്കെ സ്വാമിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണത് സ്വാമ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് സ്വാമ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഡാഷ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫയൽസ് ബുക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പേജസ് ക്ലസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ശരി എ ഡാഷ് ഓഫ് ഫ്രോക്സ് ഇതിലേതാ വരാം എ ഡാഷ് ഓഫ് ഫ്രോക്സ് ഫ്രോക്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം നമുക്ക് പറയാം കോളനിയുള്ള ഫ്രോക്ക് ഇട്ട കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളെ മനസ്സിൽ കാണാം കോളനി ഓഫ് ഫ്രോക്സ് ഓക്കെ ശരി നെക്സ്റ്റ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ടെർമൈറ്റ്സ് ഏതാ നമ്മൾ വരാം എ ഡാഷ് ഓഫ് ടെർമൈറ്റ്സ് ഏതാണ് വെക്കുക പറഞ്ഞോ എ ഡാഷ് ഓഫ് ടെർമൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞോളൂ ശരി ടെർമൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏതാ പല ആളുകൾ ഉറുമ്പ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണ ചോദിക്കുന്നതാണ് സാറേ ടെർമൈറ്റ്സ് അപ്പം എന്താണെന്ന് പറയും ചിതൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കളക്കിനോണ എന്താ നമ്മൾ ആൻസിന് കോളനി എന്ന് പറയാറില്ലേ കോളനി ഓഫ് ടെർമൈറ്റ്സ് അത് ആ കോളനി ഓഫ് ആൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കോളനി ഓഫ് ടെർമൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ഓഫ് ഡാൻസേഴ്സ് നമ്മളെവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡാഷ് ഓഫ് ഡാൻസേഴ്സ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ഡാൻസേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഷ്രിമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാ എ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാൻസേഴ്സ് എന്ന് അല്ലേ എ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാൻസേഴ്സ് ശരി ഗായസ് അപ്പോൾ അറുപത്തൊന്നോളം കളക്റ്റീവ് നൗണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അവിടെ സോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കേ അൺ അക്കാദമിൽ ഫ്രീ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നടക്കും എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്ക് എസ് സി ആർ ടിയുടെ നടക്കും എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ 
ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ശരിക്ക് മുതലാക്കുക കേട്ടാ മനസ്സിലായില്ലേ ശരി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആണ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് എടുക്കാമെന്ന് മാത്രം ഫ്രീ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇൻ ഓഫർ ലൈവ് എന്നുള്ള എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കോഡ് അടിച്ചാലേ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫർ ലൈവ് എന്നുള്ള ഈ കോഡ് അടിച്ചാൽ ഓഫർ ലൈവ് എന്നുള്ള ഏത് കോ പ്ലസിൽ എടുക്കേണ്ട കോഡുകൾ ഏതടിച്ചാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നോഫർ ലൈവ് എന്നുള്ള കോഡ് പറയാൻ മാത്രം നോഫർ ലൈവ് എന്നുള്ള കോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം സാധാരണ പത്ത് ശതമാനം കിട്ടുക ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളെ ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻറ്റിനനുസരിച്ച് വേറെ ശതമാനം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാവും ചിലപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിനാലാവും ചിലപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിരണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി ഡിസ്കൗണ്ട് ശരി ഓക്കെ റെഡി ശരി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഫ്രീ ക്ലാസ് കിട്ടാനുള്ള സംഭവമാണ് പറയണ ഇനി ഫ്രീ ക്ലാസ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ അണ് അക്കാദമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിക്കുക കണ്ടിന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളെ കേരള പി എസ് സിക്കാണ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രീ ക്ലാസ് കിട്ടാനുള്ള കോഡ് നൗഫൽ ലൈവ് കണ്ട രണ്ടെല്ലും ഒരുമിച്ചുണ്ട് നൗഫലിൻ്റെയും ലൈവിൻ്റെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ട് നൗഫൽ ലൈവ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ഫ്രീ ക്ലാസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അൺ അക്കാദമി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഫ്രീ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് പ്ലസിനെ പറ്റിയാണ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണല്ലോ നമുക്ക് ഒന്ന് കേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പിന്നെ ഒന്ന് മറ്റുള്ള എല്ലാ കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ക്യാസ് വേണ്ട ഒരു ക്യാസ് എടുക്കണം ക്യാസിൻ്റെ കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യണം കേരള പി എസ് സിയുടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഒരൊറ്റൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രണ്ടും കോംബോ ആയിട്ട് വേറെ ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കോംബോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ആ പ്രശ്നമല്ല ഇനി അതേപോലെ ക്യാസിന് കുറേ എന്താണ് പറയുക ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ കഴിവുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് പിന്നെ അതേപോലെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനമാണ് സാധാരണ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ഇരുപത് ശതമാനം ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കുറേ ബാച്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് കുറേ ബാച്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാച്ചുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കയറാം റൈറ്റ് ഓരോ ബാച്ചിനും ഓരോ എമൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ശരി സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക റൈറ്റ് പിന്നെ ഇതാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് വരും റെഫർ കോഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനമല്ല കാണിക്കണേ പത്ത് ശതമാനമല്ല ഇരുപത് ശതമാനം കിട്ടും നാളെയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്നും നാളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഫർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുക നൗഫൽ ലൈവ് എന്നുള്ള റെഫർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടെൻ അല്ല ആദ്യം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെൻ അല്ല ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് വരും ഓക്കെ സൊ കൈസ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള ആളുകളേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സൊ ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിൽ മെ റെക്കൺ അക്ഷയം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് വിൽ മെ റെക്കൺ അക്ഷയം ടു ദൻ ടേക്ക് കെയ